Siamo lieti che oggi finalmente a Roma è stata inaugurata questa scuola europea per la valutazione di nuovi medicinali. È una scuola che nasce dall'Università di Roma a Tor Vergata grazie alla collaborazione dell'EMEA di Londra che rappresenta la Food Drug Administration a livello europeo. Oggi abbiamo il direttore generale dell'EMEA, il professor Thomas Longren e insieme con lui e insieme con il presidente dell'AIFA, Antonella Cinque, e il direttore generale, il dottor Nello Martini, abbiamo dato il via a questa importante iniziativa. L'iniziativa serve a formare da medici, da farmacisti e da laureati in scienze biologiche figure professionali altamente specializzate nella valutazione dei nuovi farmaci prima dell'immissione in commercio. È una iniziativa che avrà un valore anche diciamo, politico, sociale, perché i docenti vengono da tutte le parti dell'Europa, sono le persone più qualificate e i discenti diciamo, sono laureati che si trovano in tutti i paesi dell'Europa. Specialmente noi vogliamo incentivare, come ha detto anche il dottor Martini, l'iscrizione a questi corsi anche di nuovi paesi che entrano in Europa. Questo serve per apprendere una metodologia comune con l'Europa e far sì che ci sia uno scambio utile perché i farmaci diano quella sicurezza e diano quella qualità che è necessaria prima che il dossier sia approvato a livello delle autorità regolatorie. I have to congratulate Professor Nistico for taking this initiative in order to establish a European school on scientific and regulatory assessment of new medicines. This is a very important initiative and it will certainly support the European regulatory system for us in order to do the benefit-risk assessment of new medicines in the interest of public health. So congratulations to the new school.